നമസ്കാരം നമ്മൾ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ആരാണുള്ളത് കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങൾ വരെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തുടങ്ങും തല ചുറിയാൻ തുടങ്ങും ടെൻഷനാ ടയേർഡ് ആവണു പനി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും വയസ്സായവർ വരെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഡോക്ടേഴ്സിലൂടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം സ്ട്രെസ് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഡോക്ടേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ ആശുപത്രിയിലെ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സി ജെ ജോസഫ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നവർ അത് തിരിച്ചറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും അപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഞാനൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെതായ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോഷ്യോളജിസ്റ്റിന് വേറൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറിന് വേറൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രെസ് എന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് പലരും ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ മുകളിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ചില രസകരമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അവൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പയ്യനാണ് അവനൊരിക്കൽ അമിതമായ കോപത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരാതി അവൻ്റെ ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഒരു സംഭവം എഴുതി കൂട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടിയില്ല അവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ നിലവാരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഇട്ട പലർക്കും ഒരുപാട് ലൈക്ക് കിട്ടി ഷെയർ കിട്ടി അവൻ അതിൽ ഭയങ്കര ആങ്കറി ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കഴിവുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ റിസോഴ്സസിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ അതായത് ഡിമാൻഡ്സ് എക്സീഡിങ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വിധത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് സാധാരണയിൽ ക്രമാതീതമായി കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവവും ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ
ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്താണെന്നും സ്ട്രെസ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു എന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളർ ദിവ്യ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമ്മളിൽ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കുറേ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ എപ്പോഴും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു നെഞ്ചിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു അപകടത്തിലാണെന്നാണ് ഈ അപ അപകടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിയോളജിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിന് റെഡി ആയിരിക്കണം ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് പട്ടി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല മരത്തിന് പൂത്തി പിടിച്ച് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടണം ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം അതിന് ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതി കൂടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അഡ്രിനലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവ്യ പറഞ്ഞ മാതിരി ദിവ്യയുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് അങ്ങോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അഡ്രിനലിൻ റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു അഡ്രിനലിൻ റിലീസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നെഞ്ചിടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രഷർ കൂടും ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും തലയ്ക്കൊരു തരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഒരു പിടുത്തമുണ്ട് ഇത് ബി പി കൂടിയതാണോ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോവാണോ അവർ പോയി അടുത്തൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് ബി പി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോലും പോകണ്ട പലർക്കും ഇപ്പോൾ മക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബി പി മെഷീൻസ് ഭയങ്കര അപകട കാര്യമാണ് അവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ ബി പി അതോടുകൂടി അവർ തീരുമാനം എനിക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ അസുഖമാണ് പക്ഷേ അത് പ്രഷറിൻ്റെ അസുഖമല്ല ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബി പി എലിവേഷൻ ആണ് ദിവ്യ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ദിവ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇവർ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു അത് പറയുന്ന മാത്രമേ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ദിവ്യ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൗൺസിലറെ കണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണോ ഒരു പക്ഷേ ദിവ്യയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണെന്ന് ദിവ്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹൃതമാവും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമായിട്ടൊരു ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നും പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പേരുള്ള ചില മാനസിക രോഗാവസ്ഥകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ദിവ്യ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഔഷധ ചികിത്സ കൂടി വേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ ആണ് പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് തേടുക എന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ട്രെസ് വരുന്നതിന് കാരണം ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രളയം ഒരു ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള തീവ്രതയുള്ള ദൈർഘ്യ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സ്ട്രെസ്സസ് അത് ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറാക്കിലെയും സിറിയയിലെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ലോ ഇൻറ്റൻസ് അത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ പക്ഷേ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നും തന്നെ ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിലെ ട്രാഫിക്
ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ദുരന്തത്തിന് തയ്യാറെടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമികുലുക്കം അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതെ അത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ പോലും പലരും ഇല്ല ഇത് നമ്മളെയൊന്നും ബാധിക്കില്ല ഇവിടെയൊന്നും വെള്ളം കയറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അത് ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോളബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു കോളറുണ്ട് അതിനുശേഷം മായാദേവിയാണ് ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സംസാരിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംശയം എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ മായാദേവി എനിക്ക് ശക്തിയായ നെഞ്ചുവേദന വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ പോയി ഇതെല്ലാം നോക്കി എക്കോ എല്ലാം നോക്കി കാൻ ചെയ്തു എല്ലാം നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് നെഞ്ചിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തോള് കഴുത്ത് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് വേദനകളാണ് അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ കൂടുതലും വിശ്രമമാണ് പെരയുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയും കിടക്കുകയും ചെയ്യണോ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണോ നെഞ്ചു വേദന ഡോക്ടറെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഒരു ഗുളിക വന്നു ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുറവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ നെഞ്ചുവേദന ശക്തിയായി വരുന്നുണ്ട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാവോ നെഞ്ചിനകത്ത് അല്ല അത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായാലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായാലും നെഞ്ചുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഹൃദ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ സിംറ്റംസിന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്കവാറും പരിപൂർണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത് പറയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പേഷ്യൻസ് സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വന്നവരെ ചികിത്സിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകൾ തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ശാരീരികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് കുറേ പേർക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു കുറേ പേർക്ക് ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോണ്ടോളജിനെയൊക്കെ കണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നീട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പറയാൻ ഒരു മെഡിക്കലി അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു വിശദീകരണം അല്ലാത്ത അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ശാരീരികമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മാനസികമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അത് പലപ്പോഴും മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം അത് ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അവർ ഞാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കറണ്ട് പോയി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോയി ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം മാറി അപ്പൊ അത് ജപ്പാനിലെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാറി അതിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കയറാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറുകയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കറണ്ട് ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പോലെയൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രോമയായി മാറുകയും പിന്നീട് ലിഫ്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയം വരികയും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പേസിലും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിക്കുക ശ്വാസം കിട്ടാത്ത മാതിരി തോന്നുക എനിക്കിവിടെ ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരിക അപ്പോൾ അതൊരു തരം ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചുമതലകളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് റിസോഴ്സസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻസ് അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി മദ്യപാനം കൂടി 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 വരുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി മുഴുവൻ സമയം മദ്യപിക്കുക എന്താ പറയുക അതിൽ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം നാച്ചുറലി അവർക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ പിന്നെ മറ്റൊന്നും മദ്യമൊന്നും അല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്ത വലിയൊരു അഡിക്ഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പാതി രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലെ പോസ്റ്റുകളായാലും ട്വിറ്ററായാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയാലും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസ് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിച്ച അത്രയും പ്രതികരണം അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഇട്ട പോസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുദ്ദേശിച്ച പ്രതികരണം കിട്ടിക്കാണില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആരും എൻ്റെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒബ്സഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് കുറയുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് കുറഞ്ഞാലും ഡിമാൻഡ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കരിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളറുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് നമസ്കാരം ലൈവ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഓക്കെ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം കരിയും പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒന്ന് ഞാനൊരു പൊതു പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പോൾ എന്താ അത് കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയോ കേട്ടില്ല ഞാനൊരു പൊതു പ്രവർത്തകനാണ് പൊതു പ്രവർത്തകനാണ് ആ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊതു പ്രവർത്തകന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവോ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസിക സമ്പ്രദായം എന്റെ കേസിലാണ് അതായത് ആ പറഞ്ഞോളൂ എൻ എന്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേഗം തീർത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിടാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും പ്രയാസവും വല്ലാതെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കതിൽ ഒരു രീതിയിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഫോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്റെ അതായത് മെന്റലി ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രയാസം ഒരുവിധം വ്യക്തമാണ് ഇടയ്ക്ക് ലൈൻ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനും സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തത കുറവുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പൊതുപ്രവർത്തകർ ഞാനുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പല മുഖങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അവർക്ക് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു
അത് ആ സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികത് ഞങ്ങൾ അതിനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർക്കും പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെയും ചികിത്സിക്കുന്നു ഒരുപാട് രോഗികളോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടും ആ രോഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതേ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പുള്ളിയുള്ളത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നിയമപരമായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ആ കഴിവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയി മാറുന്നുണ്ടാവും മിക്കവാറും രാത്രി ഉറക്കം ശരിയാവുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നെഞ്ചിടിക്കുക വിറയ്ക്കുക തൊണ്ട ഉണങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇതിന് സിംറ്റംസ് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ തീവ്രമാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് വളരെയേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതിന് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇരുന്ന് അതിനൊരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി വി ലൈഫ് ഷോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പൊതുപ്രവർത്തകർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പലപ്പോഴും അത് അവർ ഇത്രയേറെ പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും സഹായം തേടാനായിട്ട് ഒരു മടി കാരണം അവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ദൗർബല്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഐ ഷുഡ് ബി ഫിക്സിംഗ് തിങ്സ് ഫോർ അതേഴ്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ വീക്കാവാൻ പറ്റും ഞാൻ സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളല്ല കൊടുക്കേണ്ടതാ അങ്ങനെ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ട്രാപ്പിലാവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാപ്പിലാവരുത് സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ മുകളിൽ കൂടുമ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യണം അത് ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആരായാലും അത് ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചെവിയിൽ ഈ സാധനമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് തോന്നി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബാക്ക് ടു നോർമൽ അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ലിഫ്റ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് കരണ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രെസ് അല്ലാതെ അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടുമായ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് അല്ലാത്ത ഞാൻ ഒന്ന് തമാശക്കാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്ട്രെസ് വന്നാൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും വയ്യ സ്ട്രെസ് ആയി കുറച്ച് നേരം സ്ട്രെസ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഈ സ്ട്രെസ് ഏത് തരത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് പല വിധത്തിൽ ബാധിക്കാം ഒന്ന് വൈകാരികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അത് തന്നെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം ഡിപ്രഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലി പോകുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമൺ പബ്ലിക്കിൽ അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റിയാക്റ്റീവ് ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാം പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ
അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാനും അതിന് സഹായം തേടാനും അവരുടെ അഭിമാനമോ ദുരഭിമാനമോ അവരെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് വൈകാരികമായിട്ടും പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാതിരി ചിലർക്ക് തലവേദന ചിലർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ തലകറക്കം ചിലർക്ക് ഉറക്കം കൂടുതൽ ചിലർ സ്ട്രെസ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി പരിഹരിക്കാന്നുള്ള അതോ അത് മറ്റേ സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഒരു വശത്ത് സ്ട്രെസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതെ 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 അത് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നവരും അവരുടെ വെയിറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവരിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ചോക്ലേറ്റ്സ് മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ മധുര പലഹാരങ്ങൾ അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതെ ഒരു ആ ഡോപ്പമിൻ ഒരു റിവാർഡ് മെക്കാനിസവും തരും നമുക്കൊരു ഒരു കിക്ക് തരും അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഉദരസംബന്ധമായി പല അൾസറുകളും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ പ്രഷറിന്റെ പല വിധത്തിലും ബാധിക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേരെ മാനസിക ഒന്നും പറയാതെ ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടം ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതിന് മെഡിക്കേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അതോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഏത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെസ്സിനൊക്കെ ഡോക്ടറെ കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ തന്നെ ആണോ എന്നില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറിനും ഒക്കെ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഒരു സംഭവം ഒന്നേ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ബിലീഫ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ പറ്റി ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫലിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് സ്ട്രെസ് സംബന്ധിച്ച് രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സംബന്ധിച്ച് ചിലർക്ക് പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് സ്ട്രെസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മദ്യപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി അത് തുടങ്ങി അവസാനം അത് വേറൊരു സ്ട്രെസ് ആയി മാറുന്നതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർക്ക് കുറെ പറയാനുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പരിഹാരം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വിദഗ്ധനെ കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പ